De kennis van de centrifuges is bij Urenco. En in Pakistan en in Libië en in Noord-Korea uh, en in Iran. Uh, maar de kennis van de centrifuges die, die blijft bij de verdragspartners van Urenco. En Amerika is geen verdragspartner van, van Urenco. Toch zegt Urenco niet nee als Amerika dat verzoekt. Nee, dat is, dat, dat is wel het vreemde. Er is een, een verzoek voor de levering van verrijkt uranium aan een kerncentrale waar tritium wordt geproduceerd voor het Amerikaanse kernwapenprogramma. En ja, dat blijft gewoon vreemd dat Urenco daar aan meewerkt en dat Nederland daar aan meewerkt. Uh, want dat, dat is gewoon militaire productie. Uh, when we asked them why did you start this business at all, they were saying we were so poor back in the 90s. Uh, so we needed to make money in some way. So this is why we started to accept that waste from Urenco uh, for money. And um, in 7, 8 and 9 they were repeatedly saying they will stop this business when the contract is over and the contracts were over by 2009. Als je het uh, Keynesi uh, scenario van het kabinet Biesheuvel in 72 kijkt, uh, dan verwachtte men dat er in het jaar 2000 in Nederland 35 grote kerncentrales stonden. Ja, we werken uh, veel over de grens uh, met die milieugroeperingen. Uh, ik woon in Bronau, direct in de buurt van die Duitse uraniumfabriek van Urenco, van de uraniumverrekeningsfabriek. En ik werk ook uh, ruim 30, 40 jaar uh, tegen, eerst tegen die bouw van die fabriek in Gronau. En werk nu voor de sluiting van Urenco in Gronau. Maar werk ook voor die uh, sluiting van Urenco, van die uraniumverrekening hier in Almelo. En dat ook voor uh, vele jaren. En ziet u dat doel ook dichterbij komen? Ik uh, probeer en we denken dat uh, kan uh, kloppen. Um, die kerncentrales in de hele wereld uh, zijn niet meer zo erg bezig als in de voorjaren. Ze hebben minder uranium, hexafluoride nodig, verrijkt uranium. En zo denk ik dat Urenco minder werken uh, doet. En uh, we proberen de sluiting uh, door te fighten. Ja, er staat er nog eentje en er is er één dicht. Een uh, eigenlijk relatief kleine kerncentrales. Uh, de helft van wat men toen een grote kerncentrale noemde. Maar eh, toch wordt kernenergie eh, langzamerhand toch wel relevant gevonden. Ja, ik weet niet of dat zo is. In bepaalde kringen is dat wel zo. Uh, en die kringen zijn, uh, ik wil niet generaliseren, maar zijn voor een groot gedeelte de groeperingen die niet zo geloven in klimaatverandering en dat we daar heel veel uh, voor zouden moeten veranderen. Maar...